இலகு வழியில் தேற்றங்கள் எனும் பாடத்தொடரில் இன்றைய நாள் நாம் பார்க்க இருப்பது இரு சம பக்க முக்கோண தேட்டத்தை பற்றியாகும் இரு சம பக்க முக்கோண தேட்டத்தை பொறுத்தவரையில் இது தரம் பத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒரு தேற்றம் முக்கோணி ஒன்றின் இரண்டு பக்கங்கள் சமனாயின் அவற்றுக்கு எதிரேயுள்ள கோணங்கள் இரண்டும் சமனாகும் இதுவே இரு சம பக்க முக்கோண தேற்றமாம் இரண்டு பக்கங்கள் சமனாயின் அவற்றுக்கு எதிரேயுள்ள கோணங்கள் இரண்டும் சம எனவே அதன் அடிப்படையில் நாம் இவ்வினாவை பார்க்கும் பொழுது இங்கு ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி தரப்பட்டுள்ளது ஒரு கோணம் வை என தரப்பட்டுள்ளது மற்றைய கோணம் நாற்பது பாகை என தரப்பட்டுள்ளது வையின் பெருமானம் காண வேண்டும் இது இரு சம பக்க முக்கோணி ஆகையால் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமன் எனவே வையின் பெருமானம் நாற்பது என இலகுவாக எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த வினாவும் அதே போன்று ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி அதில் ஒரு கோணம் வை மற்றைய கோணம் முப்பது எனவே வையும் முப்பதும் சமனான பக்கங்களுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்களாகையால் அவற்றின் பருமன் சமனாகும் எனவே வையின் பெருமானம் முப்பது பாக என எழுதி கொள்ளலாம் மூன்றாவது வினா ஏயின் பெருமானம் இங்கு ஒரு கோணம் செங்கோணம் என தரப்பட்டுள்ளது எனவே இது ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணி ஆகையால் இக்கோணத்தையும் நாம் ஏ என குறிப்பிடலாம் இங்கு கருப்பு நிற அம்பு குறி காட்டக்கூடிய கோணமும் ஏ என குறிக்கலாம் ஏனெனில் இரண்டு பக்கங்கள் சமனாகையால் ஒரு முக்கோணியின் மூன்று வக கோணங்களினதும் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது எனவே ஏசாக ஏசாக தொண்ணூறு எனும் மூன்று கோணங்களை கூட்டும் பொழுது நூற்றி எண்பது பாகை ஏயும் ஏயும் இரண்டு ஏசாக தொண்ணூறு நூற்றி எண்பது எனவே இரண்டு ஏயின் பெருமானம் காண்பதற்கு நூற்றி எண்பதிலிருந்து தொண்ணூறை கழித்தால் தொண்ணூறு எனவே ஒரு ஏயின் பெருமானம் காண தொண்ணூறை இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் ஏயின் பெருமானம் நாற்பத்தைந்து பாகை ஆகும் அதே போன்று அடுத்த வினா பியின் பெருமானம் இதுவும் இரு சம பக்க முக்கோணியாக காணப்படுகின்றது இதில் ஒரு கோணம் நூற்றி முப்பது பாகை என தரப்பட்டுள்ளது மற்றைய கோணம் ஒன்று பி என தரப்பட்டுள்ளது எனவே கருப்பு நிற அம்புக்குறி காட்டக்கூடிய கோணத்தையும் பி என எழுதி கொள்ளலாம் ஏனெனில் இது இரு சம பக்க முக்கோணி இரண்டு பக்கங்களும் சமனாகையால் அவற்றுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமன் எனவே இங்கும் மூன்றாக கோணங்களினதும் கூட்டுத் தொகை நூற்றி எண்பது பி சக பி சக நூற்றி முப்பது சமன் நூற்றி எண்பது பியும் பியும் இரண்டு பி என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே நூற்றி எண்பதிலிருந்து நூற்றி முப்பதை கழிக்க பொழுது இரண்டு பியின் பெருமானம் ஐம்பது பாகை எனவே ஒரு பியின் பெருமானம் காண்பதற்கு ஐம்பதை இரண்டால் பிரிக்க வேண்டும் இருபத்தி ஐந்து பாகை ஆகும் இவ்வாறு இக்கோணத்தின் பெருமானங்களை காணலாம் எனவே நான் இங்கு உங்களுக்கு நான்கு வினாக்களை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் இவ்வாறான அல்லது இவ்வாறான வினாக்களை இரு சம பக்க முக்கோண தேட்டத்துடன் தொடர்பு பட்ட வினாக்களாக இடம்பெறுகின்றன அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது இவ் இரு சம பக்க முக்கோண தேட்டத்தின் மறுதலை தேற்றம் இரு சம பக்க முக்கோண தேட்டம் இரண்டு பக்கங்கள் சமனாயின் அவற்றுக்கு எதிரே உள்ள கோணங்கள் சமன் இங்கு மாற்றமாக முக்கோணி ஒன்றின் இரண்டு கோணங்கள் சமனாயின் அவற்றுக்கு எதிரே உள்ள பக்கங்கள் இரண்டும் சமன் ஆகும் எனவே இது இரு சம பக்க முக்கோண தேட்டத்தின் மறுதலை தேட்டமாகும் இதிலும் ஒரு சில பயிற்சிகள் இடம்பெறலாம் எனவே இரண்டு தேட்டங்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி